Yo decía, o sea, yo decía, yo decía, bienvenido a un nuevo capítulo de que se usa y vos decías. Dale, dale, mandale. Era así. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Queso y Dulce. Donde tenés el mejor queso. Y quizás la mejor manera de perder una hora y veinte de tu vida. Qué paja, boludo. Esa, esa, esa pérdida de una hora y veinte me causa tantos sí. tantos dolores. No pensé que nos iba a pasar a nosotros. Viste que siempre están los youtubers diciendo Ay, no, perdí un videazo, perdí un tal cosa. Y vos decís, ah, son los boludos. ¿Cómo puede ser que pierdan eso? Para mí no lo quieren subir porque le salió mal. Claro. Porque ustedes no lo saben, pero nos juntamos a grabar el primer capítulo de esta temporada de Queso y Dulce. Ya. La semana pasada, pero se grabó en otro formato y eh, este va a ser el nuevo capítulo. Nuevo. nuevo. Claro, así que vamos a hacer como que no pasó nada. Gusta, ¿cómo estás? Tanto, tanto tiempo. tiempo bueno, no sé, bueno. Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué contás tanto tiempo? Uf, es muy raro, boludo, porque ayer estuvimos hablando, entonces siento claro. que es como, viste cómo sentís que va a ser repetitivo, pero en realidad no está siendo sí. repetitivo porque nunca lo dijiste. Pero, como nos gusta ser espontáneos, no vamos a hacer exactamente el mismo capítulo que el último. No, obviamente que no, porque el, el primero no nos va a salir, es una hora y claro. veinte, y clavar una hora y veinte igual sería es como imposible. medio muy imposible, así que olvídense. Pero bueno, nada, habrá que ver cómo recuperamos esa horita y veinte, si algún momento se podrá, si alguien sabe transformar un archivo FLB. FLB. FLB, ¿a qué lo tenés que pasar? MP4? Y MP4. A MP4, bueno, estamos abiertos a escuchar sus consejos, porque bueno, es un capítulo muy gracioso donde contamos, bueno, nuestras historias de vacaciones, claro. que quizá, bueno, ya repetirlas, no sé claro. si las querés repetir. Bueno, si querés tallazo. resumirme un poco qué estuviste haciendo todo este tiempo, estos tres meses que estuvimos sin que se use. Yo te lo resumo, meses. pero si me das un mate, pues si no, sí, mientras yo te me doy. parece que... Por favor, adelante. Bueno, yo este estuvimos tres meses afuera, enero, febrero, ah no, dos meses nada más estuvimos afuera, bueno nada más es bastante tiempo igual, eh, bueno, cuestión, estuve a full con la pretemporada, metí gimnasio a morir, así que estoy un poco más fuertote, las camisas de Arpi ya casi no me entran, bueno, ya la camisa lo siente. Ya la camisa lo siente. No, antes yo sentía la camisa porque me tocaba la panza, ah, me toca los, los bíceps, los bíceps, entonces claro. Muy bien. Eh. Bueno, nada, estuve metido en mucho gimnasio, me fui de vacaciones a Villa Langostura. Bien. Muy bueno eso. Eh, después me fui... No, después estuve mucho tiempo acá, pero entrenando a morir. La verdad, no estuve ni jugando. Estuve el último mes que descubrimos el juego glorioso. Que ya vamos a estar hablando de ese juego bello y ya precioso que descubrimos. Toto Touches. Toto Touches. Eh, es el mejor juego jamás creado. Eh, y no mucho más que eso. O sea, eh, la verdad es que estuve mucho tiempo afuera entrenando. Eso es lo único que me puedo llevar. Y estoy empezando a jugar partidos. Que no sé Bien. si estuve jugando, viste, tanto en enero, noviembre, no estuve jugando porque claro. no tenía la matrícula y ahora estoy jugando todos los partidos. Pero la pretemporada afectó. Pero la pretemporada me dio el ritmo que necesitaba ah, para arrancar de vuelta. Exacto. Bueno, por mi parte, también este, estuve de vacaciones. No me fui a Villa Langostura como gusta. Estuve acá por Luján. Este, <risa> estuve con, con Belén, que ya vino el programa una vez. No como Cami, que todavía sigue sin venir. Ya, ya, tranquilo. Ya este, va a aparecer, boludo. Eh, que, por cierto, Belén me había dado una idea... Para un programa que se dulce en el que hablemos específicamente de Tinder. Y que quizás podría colaborar Cami. Igual no te... ¿Por qué col colaborar Cami? No, ¿Por qué no, no colaborar no, 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 sé, no sé si tiene experiencia en... Está como que otra pita sol, ¿eh? No, 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 no. no sé si tiene experiencia en la app. Eh, sí tiene, usó una vez creo, pero no, no mucho. Viste, como siempre... Conozco mucha gente, muchas flacas claro, que hicieron eso, ¿viste? Es Bajársela, que... descubrir que es una verga y tirar claro, una bueno, es que Está bueno tipo la opinión femenina de Tinder para mostrar las grandes diferencias que hay entre un usuario. Entre un match y un match. Claro, entre... Exacto. Exactamente. ¿Usaste este Tinder? ¿Ya has usarlo? Sí, boludo. ¿Qué? Muchísimo, sí, muchísimo, que no. Muchísimo además. Pero bueno. ¿podemos? Muchísimo. Sí. Pero podemos dejarlo. Me gusta para... ese tópico. Sí. No, no... Podemos dejarlo para. Otro para... capítulo. Véanos en la próxima capítulo. edición sí. de ¿Qué es dulce? Pero bueno, cuestión: el capítulo de hoy no se va a tratar de Tinder. Van a tener que esperar para la próxima semana para descubrir cómo levantar el amor de su vida en Tinder. Yo me hice unas bestias. Es más, yo estuve haciendo un curso. Eh, les voy contando que pasado un poco de intro. Estuve haciendo un curso de cómo organizar proyectos y toda la bola, ¿viste? Sí. Que después te voy a contar un poco. Después detrás de cámara hablaremos esto. Pero había uno que era. Antes de empezar a hacer un proyecto nuevo, ya estás pensando lo que querés hacer en el otro proyecto. O sea, como en la otra sí, parte del claro. proyecto, pues se dividen en partes. Entonces vos ya planeaste la primera parte, ahora planeas la segunda y recién empezás a hacer la primera claro, parte. Claro. Es muy raro. Sí, 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 para sí. que cuando llegues a la segunda parte, ya lo tengas medio masticado. Sí, sí, sí. Antes, antes de estar haciendo lo primero, ya estás planeando lo segundo. Claro, sí. es muy raro, ¿viste? Sí, Pero bueno. Está bien. Pasa. Bueno, veo que arrancaste de manera 
bastante positiva el año. La verdad que sí, ya cambié la compu, tengo una Mac. Sí, claro. <risa> el tipo <risa> capo, gánster. No, y la verdad que me, me contrataron un equipo para jugar profesional. Paréntesis, si nos estás escuchando en iVoox es porque estamos con una Mac 2008, que es mía, y que estoy yo muy contento con la gente de Apple, que dejaron de actualizar sus sistemas operativos, por lo cual esta máquina solo sirve para navegar en internet y para nada más. Probablemente en Mercado Libre se venda cuánto, mil pesos, dos mil pesos. Ah, es, es, es absolutamente inútil. Es una Mac 2008, ¿no me dijiste? Sí. Mac 2008. Eh, <risa> es esta. MacBook Air. Ok, encontramos... <risa> encontramos que... Esta epa, mierda. Encontramos que esta MacBook está casi 8 mil pesos. Así que... Si alguien de, que está escuchando que es, se quiere comprar una MacBook 2008, olvídense de lo que dije, es una máquina espectacular, está a la venta, comuníquense por los comentarios, por MD, los escucho, por Twitter, por Insta, por Mirá donde cómo quieran. se emociona el boludo después de descubrir que tenía una joyita entre las manos. Es que yo imagino, ¿no? Las Macs son carísimas, o sea, el que nos está viendo ahora por primera vez dice, ah, estos flacos manejan guita, porque ah. tienen Mac. No, nosotros muchachos, esta cosa tiene 10 años. 11 años tiene, 2019, boludo. Boludo, es una Mac 2008. 11 años tiene esta cosa, boludo. Y vale tanto. Mierda, boludo. Pero bueno, igual la verdad tengo que reconocer que para tener 11 años está pipí cucú. Sí, funciona, mejor perfecto. que otras computadoras. Es y, y no es porque la quiera vender, tipo, honestamente. No, no, honestamente funciona es bien, una belleza. O sea, pero... va rápido, no tiene sí. quilombo. Me sorprende que una máquina de 11 años, o sea, 11 años, muchachos. Hace 11 años había los Nokia todavía, creo. Claro. Lo único que haga es eso, de que no puedes actualizar el sistema operativo porque Apple eh, hace incompatible sus viejos dispositivos con los nuevos sistemas. Y no son boludos, o sea, es un negocio. Quieren que compres, claro. Pero bueno, nada. Eh, cuestión, vamos a enfocarnos un poco, estamos un poco, viste, de cómo se nota el... Eh. Claramente el tópico de hoy se demuestra en nosotros, nuestras caras de hechos mierda, estamos un sábado a la noche destruidos los dos, porque la rutina es así, o sea, empezar la rutina estás totalmente desacostumbrado. Yo me acostumbré, por ejemplo, en 10 días a dormir con mi novia todos los días y a no viciar. Que el jugador sale para adelante. La meta, la meta. No, a ver, ya estaba acostumbrado a un ritmo de vida donde me acostaba tarde, eh, hacía lo que quería y ahora es como. Está bien, siempre fui a trabajar. Yo, a ver, tuve un mes de vacaciones nada más, no es tanto, pero sigue costando, ¿viste? Es, eh, tener que ir a la facultad. El gym cuesta muchísimo. La verdad, que ir a la facultad me está matando, boludo. Es una paja. Pues ya sabes que tenés que estudiar toda la mierda de eso. Y... Claro. y como bien adelantó Gusta y como seguramente ya leyeron en el título del video. El programa de hoy se trata de cómo arrancar el año, de cómo empezar a plantear las rutinas y hábitos que querés tomar en el año o reestructurar las que tenías en el año pasado. Porque las vacaciones, quieras que no, obviamente todos tenemos más, menos o casi nulas vacaciones, pero si estudias en la facultad, claramente en algún momento dejaste, o sea que tenés que volver a agarrar el ritmo de estudio. Eh, por ahí si trabajaste, tomaste vacaciones y ya volviste a laburar. Eh, pero creo que esta, este parate que se hace en las vacaciones es bastante común y creo que mucha gente se va a sentir identificada por esto de a fines de... cuando comienza el verano bajás los decibeles y después cuando vuelve a arrancar el año, febrero, marzo, tenés que volver a arrancar con todo. Sí, a ver, yo creo igual más que el tema de arrancar el año cómo se tiene que arrancar, yo creo que lo más difícil es el tema sueño. Para mí lo más jugado ¿Ah, es sí? dormir. Arranca, arranca, arranca. Es como el punto clave, porque vos, ¿cómo es la diferencia? Cuando vos tenés que poner un despertador o no poner un despertador. Vos si te levantás solo, ponele, hoy, hoy fuiste a trabajar por primera vez desde hace... Y desde hace un mes y pico. Bueno, ¿no sentiste, por más que a vos te guste levantarte a la mañana y sos un tipo que le gusta levantarse con los pájaros cantando? ¿No sentiste esa diferencia de poner un despertador y levantarte sí o sí? Tener que poner el pantalón ya pensando, che, tengo que ir a hacer esto. Ah, de levantarse todos los días y decir, ah, oh, qué paja, qué lindo, me ¿Sabes? levanto y hago lo que quiero. ¿Sabes cuando lo pienso? Cuando, sí, a la mañana también, pero también a la noche antes de irte a dormir. Tipo, también. Sabes que no te puedes quedar. Decís, claro, tenés mañana. esa obligación de acostarte a dormir, ya te acostás medio como pensando lo que tenés que hacer mañana y te vas maquineando. Exacto, y eso te quita sueño. Sí, olvídate, es más, yo tengo, miren, acá yo tengo este reloj que se llama My Van 3. Eh, me lo regaló mi novia, muchas gracias Cami eh, Nada, me lo regaló, qué sé yo Y empecé a monitorear mi sueño ¿Ah, sí? Te leí el sueño a la mierda esta Mira qué buena onda Está bueno, y me di cuenta que eh, tengo un problema que es con el sueño profundo Sí eh, No tengo sueño profundo casi Ponele, en, dormí seis horas, no dormí nunca sueño profundo El sueño profundo es cuando realmente tu cuerpo está descansando claro. Tenés la cabeza apagada, tu ritmo cardíaco llega muy bajo Todo un conjunto, viste, de cosas que vos sí, decís, sí, bueno sí. 
Y la verdad que no tenía sueño profundo y me empecé a preocupar un poco por decir, che, la verdad entonces la cabeza no me está descansando, ¿viste? Así que bueno, tendré que ver conmigo a futuro ese tema de relajarme un poco más, decir, bueno, mañana va a ser un día nuevo, va a ser lo que sea. No estar pensando, bueno, mañana tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que ir a entrenar. Y vos decís que en tu arranque de año, puntualmente, Mi arranque de año. lo que más te costó fue esto? Fue el sueño. Fue claro, el sueño. durísimamente fue el sueño. Yo creo que es mi enemigo mortal de toda la vida. Jamás me gustó levantarme temprano. Jamás me gustó levantarme obligado. Yo soy un tipo que vos me dejas levantarme y me puedo levantar. Desde las 7 de la mañana, si me dormí temprano, a las 7 de la tarde, si me acosté tarde. Pero así, ¿eh? No tengo una, mi, mi cuerpo no es como capaz vos o yo tengo amigos que se, levant, se duermen tarde y se levantan temprano porque están acostumbrados. Mi cuerpo es duerme la cantidad de tiempo que tiene ganas y se levanta cuando tiene ganas. Claro. Jamás pude decirle a mi cuerpo, che, me tengo que levantar esta hora, bueno, listo, no levanté esta hora, jamás. Siempre es más, tengo un... Muchas veces le digo a mi vieja o le pido a veces a mi novia que me llame al teléfono, porque encima esta mierda vibra. Entonces cuando me llaman al teléfono me empieza a vibrar la muñeca y me levanto. Mira. Y me levanto una impresión porque es una sensación, ¿viste? Como claro, que sentí sí, que te sí, están sí, tocando. Sí. Porque no puedo, bro, no puedo vencer el, el levantarme obligado. Es una cosa que, oh, Mira. detesto. Para mí lo, lo más difícil de arrancar el año fue eso. Lejos, ¿eh? ¿Y qué otro cambio sentís de el gusta de vacaciones, tranqui, a el gusta que ya agarro ritmo de entrenamiento, ya agarro ritmo de trabajo, de facultad? Uf, eh, yo creo que más que todo es eh, las obligaciones. Para mí en vacaciones está todo muy light, o sea, y las ganas las tengo a full. Yo, por ejemplo, tenía ganas de ir a entrenar todos los días. Claro. No falté un solo entrenamiento, entrené... Tres veces por semana, tenía que ir al gimnasio tres veces por semana y las fui las tres. Hay semanas que entrené de lunes a sábado y los domingos jugaba. O sea, una bestia. Me acuerdo que me dijeron que bajé dos kilos, cuatro centímetros de cadera, una brutalidad, ¿eh? Y... Nada, me, me maté a morir y las ganas me sobraban. Ahora, ¿viste? Como que estoy siendo todo muy obligado, ¿viste? Todo el tema de capaz que eso de la rutina, empezar la rutina. Medio como que te quita, ¿viste? A veces las ganas de... Porque ahora tengo que levantarme y ir a la facultad. De ahí, digo, levantarme al trabajo, de ahí a la facultad, al otro día, levantarme y a entrenar. Viste, claro. es como que estoy muy obligado, yo no me gusta, viste, estar tan... Claro. Me eh, gusta vacaciones, iba a entrenar si quería. Claro, claro. Es... La, 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 la gana, la, la decisión me llena, digamos. Sí. Porque y aparte es... el estar mucho más tranqui era casi como que tu única responsabilidad era entrenar, ponele. Claro, sí, obvio, el trabajo, a ver, claro, el trabajo es una responsabilidad, pero créanme que en vacaciones hay gente que está de vacaciones y, por ejemplo, mi jefe está de vacaciones. Se fue a vacaciones un mes. Yo quedé solo, entonces me manejé yo mismo. ¿No yo... trabajabas con la misma intensidad? No, o sea, trabajaba que igual, pero trabajaba sin la necesidad de alguien que me diga lo que tengo que hacer. Entonces yo prácticamente hacía lo que quería. O sea, hoy en día lo sigo haciendo porque mi jefe no volvió. Eh, hubo un par de cosas ahí en el medio y quedé yo como jefe. Me da raro eso. Un saludo para el jefe. Un saludo para mi jefe. Eh, ahora yo sería como mi jefe, entre comillas, porque mi jefe no está más y no tengo a nadie que esté arriba mío, a no ser que sea como el gerente. Claro, claro. Entonces no tengo a alguien que me diga qué hacer, sino que como ellos pens ellos ya saben que yo hago lo que, lo, que haces. lo que hago, entonces me manejo yo solo. Eso no cambió. Pero es como que vino toda la gente. Y cuando toda la gente empieza a trabajar, empiezan a haber quilombos por todos lados. Claro. Entonces sí, sí, se, se activa el mecanismo de, de Claro, es como un mecanismo el... que iba lento sí, claro, claro. Ay, Y de golpe pum, 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 Empezó a arrancar y ya, olvídate claro. Es como el colectivo lleno eh, Tantas cosas que vos decís La puta bro. Pero bueno, y vos a ver algo ahí este... Bueno, mi arranque del año Voy a contraponer primero un punto con vos Que es el tema del sueño Yo siempre aclaré que soy una persona que tiene relativa facilidad con el sueño y que además me gusta despertarme temprano. Entonces la parte del de sueño nunca me costó. Eh, sí me, con, me costó, por ejemplo, eh, cuando tuve que rendir finales hace poco, ahora hace poquito, ponerme a estudiar. Tipo, se llama autochess. Sí. ¿Querés, querés? Es las tentaciones. De, las tentaciones de, de querer jugar a la compu, ponele. Sí. Eh, o lo que sea. O cualquier actividad a la cual vos ya estabas acostumbrado en las vacaciones, que la hacías todo el tiempo porque no tenías otra responsabilidad. Es como que te tientan y, y, y te tiran para atrás para enfrentar esas responsabilidades que tenés ahora que arrancó el año. Eso, Entonces, ¿Sabes lo que yo creo? En, perdón, interrumpa, ¿eh? no, pero hay una, hay una cosa en clave que te pasó a vos para rendir para mí que fue descubrir este juego. No les voy a joder, este juego es como el Hearthstone. ¿Viste cuando tocaste el Hearthstone por primera vez? Sí, sí. Que dijiste, no, man, esto está re bueno, qué sé yo. Y de golpe, apa, empezaste a entrar en el mundo, empezaste a entrar en el mundo y de golpe, pum, está pasando lo que es ahora. Que igual el juego como 
si, por si no saben qué es el, eh, estamos hablando tanto de este juego, es un juego de ajedrez. Sí. Que, no sé si que es un mod de Dota 2. Es un mod de otro juego que decidieron poner fichitas y le agregaron una cierta complejidad al asunto. Que el juego empieza re sencillo y de golpe. Y después se va complejizando. Sacó un mundo y me parece que eso medio como que justo agarraste el vicio. Ahí descubrimos sí. lo que es el vicio bueno, de Bueno, de hecho, esto lo comentamos en un capítulo de la temporada pasada. Que hablamos de cómo los videojuegos tipo están muy buenos, pero muchas veces Son te juegan una ola pasada y. y y parece fuerte decir la palabra adicción, pero muchas veces no, te comportás como una adicción. Es una adicción, y yo no lo puedo dejar. Y yo, y yo me reconozco que a veces me comporto. Tipo, ya el simple hecho de estar haciendo otra cosa que tenés que hacer y estar pensando en que querés jugar, ya es un comportamiento adicto. No, yo me he ido a dormir y he pensado en este juego. Sí, sí. Pero he pensado en este juego, me, me levantaba diciendo, che, tengo que hacer, quiero jugar esto y probar estas cosas. Sí, sí. Así, de locura, ¿eh? Y no está bien. No, claramente no está bien porque, primero, que no me, no me deja descansar bien, que es lo que te, tengo un problema yo de ese. Y segundo... Es adictivo, boludo. Querés seguir jugando. Es más, es muy gracioso. Pero yo antes de venir, que tardé en llegar, adivinen qué estaba haciendo Darby. Jugando Dota Chess. Jugando Dota Chess. Es un juegazo, eh. Pero es una cagada que te agarre ese tipo de adicción porque necesitas enfocarte en algo y lo tenés ahí. Este, bueno, y mencionaba lo de los finales. Y los finales fueron algo bastante malo para mí, pero bastante bueno. Que me ha ido mal en los finales, vos sabés que fue como esa bofeteada de realidad que, que me hizo como entrar en bueno loco tengo que arrancar el año posta y desde que me fue mal en los finales empecé a full de vuelta con el gimnasio Bien. y quieras que no después lo vamos a hablar en el tema de hábitos y rutinas ese meterle a full con el gimnasio fue el engranaje que me hizo pensar bueno listo hay que meterle de vuelta a full con que soy dulce tengo que empezar eh, a pensar en otros proyectos, quiero meterla full en la facultad. Eh, y fue como esa, esa vuelta de tuerca que necesitaba para arrancar con todo. Y así, y así estoy. Y ahora me siento mucho mejor conmigo mismo y, y con ganas de, de, de meterle con todo. Y incluso arranqué a estudiar un nuevo idioma, arranqué con alemán. Si estás disfrutando este capítulo de Queso Dulce, no te olvides de darle like y compartirlo. Y además, recordá que también podés escucharnos en iVoox para esos momentos en los que vas a correr o te estás cagando de embol en el bondi. Bueno, ya comentamos más o menos cómo fue y qué fue lo que más nos, nos anduvo costando de nuestro arranque de año. Ahora estaría bueno compartir, digamos, los que nosotros creemos que son los mejores hábitos y rutinas que nosotros y ustedes, ¿por qué no?, deberían aplicar, o que podríamos todos aplicar en realidad, para el arranque del año. Para el arranque del año. ¿Querés? Mira, yo estuve buscando para hacer gusta tips. Me gusta. Ah, sí. Tengo un amigo que me dice gusta tips. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver las páginas. Algún loco habrá dicho, se habrá sentado y dijo, che, mira, para mejorar la vida, tener, tendrías que hacer un poco de estas cosas, ¿no? Y con Darby empezamos a leer esto diciendo, porque claramente investigamos entre los dos, nos sentamos y leemos Preparamos puramente. Y dijimos, esto es una mierda. <risa> Claramente es una verga. Y dijimos, vamos a hacer, vamos a, esto. vamos a comentar el título. Vamos a decir, bueno, qué nos parece el título y vamos a ver qué tal, ¿no? La página se llama Psicología y Mente. Ya empezamos medio como que... Mmm, ¿Por qué? Bueno, no sé yo, puede ser, ¿no? Ahora, paréntesis y ya te dejo con el artículo. Lo que va a contar gusta de esta página es de esta página Psicología y Mente. Pero hay muchísimas páginas, porque ya estuvimos viendo otras páginas, que tienen consejos similares, y es toda esta movida de la autoayuda, que tienen cosas que están bien, pero un montón de consejos que son muy ambiguos y muy boludos y que no, en realidad pero no, la no realidad no es nada. así, es como claro. decirte... No pero sos... bueno, que lo, que lo escuchen, ah. que lo escuchen. Bueno, empezamos con el primero, ya el primero es medio, vive el presente. El primer título es vive el presente, ¿no? Acá te tira más o menos de que muchos problemas hoy en día se presentan día a día y no son consecuencia. Y no son consecuencia. Encima está mal escrito. O sea, dice S, O, N, no son, supongo que será, no son o son consecuencia de nuestra percepción equivocada de lo que ocurre. O sea, para arrancar bien el año, vivan el presente y los problemas que pasan generalmente los tomamos de manera equivocada. Que sí. Es como un consejo típico de pensar en el ahora, no estar siempre... Pero yo creo que siempre necesitas tener una mínima mirada al futuro. Sí, además, a ver, muchachos, seamos realistas. Vos cuando empezás el año, lo menos que pensás es... 
digamos, uh, me, no sé, eh, voy a vivir el día a día. Si empezaste el año diciendo voy a vivir el día a día, estás en pelota, porque llegas a mitad de año y dijiste, uh, viví no, el día a día. la computadora y me compro falopa y vivo el día a día. Claro, bro, me pongo a jugar al autoche todo el día y así y viví te, el día a día. Claro, y... claro, vivo el día a día hasta Mira, que tenga me... 30 y mamá me diga qué haces acá. <ríe> Mi mamá me. No. Eh, cuestión, vamos a ver. Yo creo que este consejo está un poco errado y a la vez no, porque. Vos vivís el día a día, pero también tenés que hacer un par de planificaciones. Un poco de... ¿Qué querés vos para tu año? Dale. El segundo es mima tu cuerpo. Ya sé ya... lo que están pensando. No, no es ese tipo de mimar. Practica ¿Qué? ejercicio y come sano. Bueno, puede ser una práctica de ejercicio, ¿no? Sí, a ver. <risa> no, eh, no primero que nada, voy a hablar... <risa> quiero comentar por puntos. Mima tu cuerpo y sé lo que están pensando. Es un consejo que igual podríamos darlo. Tipo, no está mal mimarte y de esa forma. No, obvio, te tipo, ayuda a mejorar la autoestima, lo, mientras, según esto. Sí, mientras te controles, <risas> mientras te controles está todo bien, mientras no sea una, una adicción, eh, creo que está bien conocerse. Digamos, no tengan miedo, chicos. No, a ver, qué sé yo, yo supongo que esto se refería a lo de mimar tu cuerpo con el tema, viste, de comer bien, de comer bien. hacer ejercicio, sí. pero qué sé yo, ¿Qué mimar es? tu cuerpo, lo vas a decir. Sí, hay, hay otras maneras. A ver, el consejo de hacer ejercicio es muy genérico, no, y, pero eh, yo lo, lo dije recién. Fue para mí una de las cosas que más me impulsó porque más allá de los beneficios físicos que te trae de poner el estar más trabado y qué sé yo, hay, yo noto un, un cambio montón. psicológico cuando hago ejercicio a cuando no, que es brutal. brutal. Sí, obvio, te sentís mejor. Yo, mira, bueno, yo te voy a dar un ejemplo que es conmigo que pasó esto: que yo pasé de estar seis meses sentado sin hacer un chonto, que, o sea, si me vieran los, los capítulos anteriores, está hecho una vaca, y golpe, tuc. Dije, bueno, me voy a poner a full. Estuve estos dos meses a morir, ¿eh? Gimnasio, fui a una deportora, todo qué sé yo. Y lo primero que noté fue más confianza de mi parte. O sea, yo me veo al espejo y digo, eh, no estoy tan mal. O sea, me falta porque yo siempre hice exigencia de morir. Pero digo, eh, estoy bastante bien y me levanto más fácil. Vos sabés que, o hacer cosas, moverme, por ejemplo. Todo, vos claro, Igual todo. vos en tu carrera te tenés que mover un montón. Claro, pero, pero todo lo haces con más energía. Claro, yo me paro, ¿viste? Tenés, tenés más ganas. Claro, literalmente, les voy a contar algo muy triste que era, yo me sentaba en la computadora y no me movía. O sea, me iba a buscar un café como mucho y me volvía a sentar, sí, no quería estar parado también. mucho tiempo, me daba paja estar parado. Y vos decís, bueno, pero un ratito. O sea, estás todo el día sentado, no te, no te puedes parar un rato. No te dan ganas. Y ahora que desde cada ejercicio es como... Eh, me voy a mover un poco, tengo encima esto, esta mierda que te marca los pasos y vos decís, che, mira, me gustaría hacer un par de pasitos para... Creo que me, a mí me pasa claramente y creo que a mucha gente que nos está escuchando viendo se va a sentir muy identificada. Y después lo de comer sano, bueno, siempre está bien. Más verduras, menos birra, chicos. Vamos al tercero. Aprender a descansar. Este me parece que tiene sentido, sobre todo con lo que arrancó diciendo Gusta, de que tiene mal sueño. Creo que el sueño... Es bastante importante. No sé qué dice específicamente el artículo. Yo creo que hay gente que tiene buen dormir, como yo, naturalmente. Y gente que tiene un dormir un poco más jodido, como gusta. Pero sí. creo que ese consejo, para gente como gusta, puede estar bien. El problema es que los... A ver, el problema no es en sí el nombre del consejo, sino el consejo en sí. Te dice, descansar es salud. Punto, te lo tira. Si te tira la bomba, perfecto. Y vos decís, bueno, ¿y cómo, cómo hago para descansar? O sea, ¿cómo hago para no dormir? Te ningún tip. No, te manda a otra página que dice combatir el insomnio. Yo no tengo insomnio, yo no quiero dormir y punto. O sea, yeah. capaz que lo que yo necesito hacer era gastar energías, como me está pasando, que yo gasto mis energías y yo a la noche quiero dormir. Soy un tío, llego a las 10, son las 11 y ya estoy, me estoy desmayando, boludo, más o menos. Un consejo, yo lo único que voy a tirar sobre esto de aprender a descansar algo que empecé a implementar este año, un hábito que empecé a implementar este año poner tanto en mi computadora que de hecho si te fijas lo vas a notar y en mi teléfono, modos nocturnos que reduzcan la luz blanca de los dispositivos fíjate que la laptop se ve mucho más blanca que la compu sí me está matando sí. me está quemando los ojos claro, de alguna manera porque la luz blanca lo que hace es te activa mucho más y te, y te quita el sueño Ah, Entonces, si vos tenés el celu en, con, con modo que tenga una luz un poco más tibia, más, cal, más calurosa, más eh, amarilla... Más amigable. Exacto. Te va a agarrar mucho más sueño. Ah, mira, Entonces, no eso está eso. muy bueno para... Son eso. pequeños tips que te pueden ir sí. como dando un poquito más de sueño. Lo, lo, los dos consejos que vienen son dos joyas, joyas. El placer... mira, te viene perfecto vos eh, esto. Vamos con el cuarto. Experimenta el placer de aprender. A ver, creo que está bueno, tipo, yo soy particularmente una persona que, no sé si te, te pasa a vos, yo siempre fui muy curioso 
eh, y siempre tuve placer por aprender las cosas ah. que me interesaban. Ah, está, está. Claro. Yeah, por bueno. las cosas que me interesaban. Siempre fue muy curioso. Cuando yo no sé algo, tengo la necesidad de buscarlo en Wikipedia. Entonces, siempre está bueno aprender. De hecho, lo que te comentaba, empecé a aprender alemán, por eso así. Pero, ¿experimenta el placer de aprender como un consejo de vida? Hace agua. ¿Qué sé yo? Eh? No, vos no, apre o sea, no, no experimentás el placer de aprender. Vos aprendés y te sentís bien. O sea, yo, por ejemplo, hice un curso de algo que me gustó mucho, que fue, se llama eh, Para manejar estos proyectos, ¿viste? partir en partes, qué sé yo. Y la verdad que disfruté, fueron dos días de curso donde igual me daban de comer, fue una bomba, la verdad que el curso ese estaba buenísimo. En un momento teníamos que hacer un, te tiro así un, una historia, teníamos que hacer un, eh, un proyecto, el proyecto final de la capacitación era, te daban unos rastis, te dividían en equipos de seis personas, creo, uno tenía que ser el manager, o sea, el que manejaba el equipo, y los otros tenían que hacer cosas. Bueno, claramente Papu, que le encanta manejar como un champion, y yo dije, bueno, yo manejo, chicos, si no les molesta, qué sé yo, bueno, dale, sí, manejaba los, pues yo soy malísimo, encima con los rastis, ni ahí. Y entonces venían objetivos, te daban tarjetitas con objetivos y vos decías, bueno, ¿qué puedes hacer con los rastis? No tenemos que hacer un muñeco. Y te daban ciertas características para los muñecos, por ejemplo, te decían que, que pueda que tenga ruedas. Vos agarrabas, te fijabas que no tenías ruedas en los rastis y decías, bueno, ruedas no puedo ponerle. Pum, tirabas esa y decías, ah, mira, que tenga cola. Listo, agarramos que tenga cola. Pum. Y eso le daba valor al objeto y tenías que hacer muñecos de mucho valor. Claro, cumpliendo objetivos. Claro, y tenías distintos roles y estuvo muy bueno, la verdad. Tenía, yo, por ejemplo, no podía tocar los rastis. Era una obligación mía no tocar los rastis, pero yo tenía que ir diciendo qué tenían que hacer, cómo iban. Estaba buenísimo, boludo. La verdad me fascinó eso y me di cuenta que me encanta manejar. Yeah. Pero bueno, perdón. Me, no, me fui un poco perfecto. de cosas, pero es a lo que vamos, digamos, sería... Uno... Aprende lo que quiere, o sea, no, no es que de golpe un día te levantaste y decís, uh, che, creo que me gusta Quiero aprender, boludo. Experimentar el placer de aprender. <ríe> claro, ¿para qué sé yo? Es como que cada uno va descubriendo las cosas que le gustan y se va metiendo en ese mundo. Hay gente que le gusta la música, se mete a fondo y se vuelve, ya sea profesor de música o se vuelve un músico famoso, ¿viste? <ríe> uh, uh. <ríe> Inconvenientes la, en el. La próxima, yo no sé si responderla irónicamente o posta. Tipo, no sé si responder la joda o responder la posta. Aceptate y quiérete. ¿Viste ¿Parece cómo, un eh? libro de Paulo Coelho? Paulo Coelho. No, no, no sé, boludo. Es que no entiendo. Aceptate y quiérete. Aceptar si quieres ser uno mismo es simple, pero no fácil. Yo creo que lo escuchaste es todos simple. los días. A ver. Empezaste el año y dijiste, ¿sabes qué? Este año me voy a amar. Pero mm. me voy a amar de una manera. Me veo que... en el espejo y me quiero comer a besos. Claro, boludo. No, no, no. Va, no, no sé, ya no. Ah, bueno. Acepten si quieren ser muchachos. Eso es un. Y no algo... podemos decir más, nada más de eso. Acepten si quieren ser. Afronta tus miedos. Va a empezar a matar a cucaracha con la pata ahí sin ojota, boludo. Eso sería afrontar un miedo que. Mierda, boludo, que le tengo miedo a esos bichos. ¿Sabes qué? No, no puedo poner esa mierda eso, boludo. Afuera, boludo. Bueno, eh, ayuda o sea, a los demás. Para... Vamos, ¿Qué, a tratar, afrontar tu vamos miedo? a tratar de darle un poco de seriedad, aunque, aunque sea un artículo de mierda. Afrontar tus miedos, sí creo que está bueno de vez en cuando salir de tu zona de confort. Tipo, algo que quiero implementar yo, que ya lo estuve haciendo un poco el año pasado, es cada tanto tomar duchas frías. Te asesino. <risa> Pará, vos cagate. ¿Tomaste alguna ducha helada alguna vez? Sí, cuando terminé jugando un partido. Entonces sabés que te Pero da boludo, vuelta mal. No, boludo, yo me he bañado con agua fría y te juro que me salía de tan caliente que tenía el cuerpo, me tocaba bueno, caliente. está, boludo. Pero vos porque te <risa> era, un titán. Era así, boludo. Yo sacaba todo transpirado. Pero nunca te pasó, nunca te metiste a dañar cuando saliste de un partido que te chiva, viste, te sale un sí, mito sí, de la sí, cabeza. Sí, sí pero igual. Pero el agua fría de la mierda. Pero, boludo, cuando sale fría, te, te congelás mal, boludo. Me estás jodiendo. Bueno, <risa> bueno eh, chicos, bañense con agua fría, el consejo de afrontar los miedos. Sí. Eh, dale, bueno. sí, amo, dale. <risa> Ayuda a los demás. <risa> Ayuden a los demás. Busca el sentido en tu vida. Una, una... Puedo criticar esa frase tanto, tipo, buscar el sentido de tu vida es como que ya está partiendo de una premisa de que tu vida tiene un sentido. Bueno, ¿Entendés? Para, boludo. O sea, que eh, te eh, tiró una bomba eh, filosófica. Pero eso ya te está diciendo que tu vida tiene un sentido. ¿Por qué mi vida tiene que tener un sentido? Mi vida no tiene puto sentido. Mi, mi sentido de vida es jugar auto check, boludo. No, pero, o sea, bueno, entiendo que... Te voy, a, te, voy a poner un, te voy a tirar un pantallazo filosófico, ya que estamos tan filosóficos en el sentido de la vida. Vos ponete a pensar que te puedes morir mañana. Sí. ¿Vos te podrías morir feliz o dirías, no, mira, la verdad es que me faltaron cosas en la vida? Yo creo que me sentiría feliz 
Pero siento también que me quedarían un montón de cosas por hacer. Eh, a ver. Entonces. O sea, no tengo nada de que quejarme. Muy bien. Pero tengo un montón de cosas que me gustaría hacer. Ya tenés proyectos a futuro, pero sí. hoy en día, si mañana te caes del edificio porque se te abrió la ventana y no te lo diste cuenta. Eh, diría, no me arrepiento de nada. No, mira, el tipo estaba cayendo de cabeza, no me arrepiento de nada. Para el piso, sí. sangre, llanto por todos lados. Mira, la verdad. Yo creo que igual no es, es difícil la, la, el, digamos, el rumbo, el rubro, o el rumbo, perdón, no me sale la palabra, la se me lengua la traba, como que el sentido de la vida, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué te gustaría hacer? Yo, por ejemplo, encontrando el béisbol, encontré una, un hobby que me había olvidado. Y eso medio como que me dio algo más que el laburo, mis amigos y mi novia, y me abrió un camino nuevo a, che, mirá, tenés un deporte, tenés algo más para hacer. Sí. Capaz que, no sé si tanto buscar el sentido de tu vida, sino que claro. buscar un hobby que te guste sí, o te movilice. Eso, ahí me gustó mucho más. Yo creo que el título tendría que ser un poco distinto, sino algo que diga, descubrí nuevas cosas. O sea, descubrí aprender. A, ver, a, ver. <risa> tipo, a, mí, a mí me parece que está muy bueno que puedas <risa> dividir tus fuentes de foco, que puedas dividir tus fuentes de placer, tus fuentes de felicidad. Onda de que... O sea, no entres en una página sola, no distribuyes claro, las pestañas. Claro, exacto, exacto. Varia, no vayas sin papón, Javi. Claro, no entres este, siempre a la misma pestaña. No, digo, eh, que no se base todo en tu éxito académico, o tu éxito laboral, o tu éxito romántico, o tu éxito en tu hobby, en tu deporte, sino que tengas varias eh, fuentes de felicidad, varias Por... cosas en lo que puedas poner el chip. Eh, claro, ¿sabes lo que yo descubrí? Que creo que la felicidad nos gustamos. Oh, este capítulo fumamos uno importantísimo. Debe ser la noche, boludo, ¿viste? Yo a la noche me pongo filosófico. Porque nos falta mate en sangre. Claro, hijo de puta, mira dónde lo he dejado, boludo. Dale. El termo? Ay, el termo lo tengo acá, pero. Ah. El termo lo tengo acá, boludo, pero. Acá, acá te sirvo el termo, encima ¿sí? no se ve. Mira lo que es el otro, los otros consejos, boludo. Bueno, pero para terminar esto, este consejo estuvo bueno porque sacamos en conversación, pero. Ah, me lo tomé yo. <risa> Yo me lo sé el mate. Se me está como. ¿Qué ha hecho? Bueno, vamos al, al 9. Consejo 9. Medita. ¿Alguno intentaste meditar? No, la verdad es que me gustaría intentarlo más para esto, ¿viste? De mejorar mi sueño, pero no sé. ¿Vos intentaste? Yo intenté ¿Vos varias veces, sí, pero nunca me salió. O sea, sí puedo decir que lo intenté, pero nunca me salió, digamos. Ese, ese trance, nu, nunca pude entrar en ese, en ese trance de la meditación. Sí que traté de meditar y sí que, digamos, he probado estar en, en silencio para reflexionar de cosas, eh, pero nunca entrar en, en la famosa mente en blanco, ¿viste? Eso sí. nunca, nunca pude. Pero sí estar en silencio, sentado, eh, con un sonido ambiente o reflexionando. Pero nunca me salió el meditar, meditar. Me gustaría aprender alguna vez. Ah, mira, eh, la verdad es que yo quisiera intentar meditar. Tendría que buscar algún video de ensayo sí. para meditar. O sea, ¿de dónde, dónde investigaste el mundo de la meditación? No, busqué, pero nunca, o sea, ya te digo, nunca pude. Tipo, solamente me puse esta, esta música, relaxing music de fondo. Sí. Y cerré los ojos. Ah, y dijiste, bueno, voy a intentar meditar. Sí, voy a intentar meditar. Y mira. nada. No funcionó. Tendría que probar. No de... funcionó, pero fue relajante. La verdad, no, no les recomiendo esto como meta para arrancar el año. No, 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 pues no tenemos tampoco. No, ninguno de los dos somos meditadores, así que no tenemos mucho claro, que hablar de esto. Pero bueno, cuida a tus amigos. Me parece que es importante. No, no es necesariamente para arrancar el año, pero me parece que ¿Vos sí. crees que hay gente que tiene amigos y no los cuida? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué sería como.? ¿Qué, qué, 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 qué sería una actitud de cuidar a tu amigo? Para a vos? Ver, yo creo que muchas veces nos enfocamos mucho en nuestras cosas personales y descuidamos la amistad eh, o algo típico cuando alguien se pone en pareja como que desvía toda su atención oh, a su pareja. la famosa luna la de famosa, miel sí, sí. Eh, sobre todo cuando son más pendejos en mi caso oh, el tipo tiene 40 no, dos no, títulos no, de, no quise, de locutor no, sí, no tiene quise, un programa exitoso no quise decir cuando son más pendejos cuando tenés tu primera novia ponele mm. Eh, no, no tiene que ver con la edad. Es como que metes toda la atención ahí y desvías un poco la atención de tus amigos, que creo que es natural. Pero es, siempre es importante tener los amigos porque si haces las cosas bien, eh, los amigos, si lo haces bien, duran para siempre. Sí. Oh. Un amigo es una luz. Brillando. 
¿Te imaginas que clavan copyright porque usamos aparte de la canción de risa? Yo sería rey vivo, me No, 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 eh, pero bueno, nada, yo creo que sí es verdad cuidar los amigos es lo más importante. Eh, yo creo que es difícil igual, porque me di cuenta hace poco que es muy difícil, porque son gente distinta, ponele, hay cosas que a vos te molestan, hay cosas que a mí me molestan, entonces ponele, a vos te molesta que no te avise que no que vaya a llegar tarde, ¿no? Sí. Ponele. Que está perfecto, es algo lógico y yo creo que le pasa a muchos, a mí me pasa también, pero es como que cuando yo en el momento no le di la importancia, porque yo vos me dijiste, vení cuando quieras. Y yo te diré, bueno, de tipo 5, entonces capaz que voy, o tipo 5 voy. Entonces vos a las 5 yo estaba sentado acá diciendo, bueno, gusta venir un rato. Yo nunca avisé, pues me fui al cine con unos amigos y la película tardó más de lo que esperaba. Capitán Amaro, lo fuimos a ver. Y fue como, es verdad, o sea, estuve mal yo, reconozco que me equivoqué. Y es difícil, ¿viste? Esa situación donde, como que ese, ese contraste de personalidades de qué le molesta a él y qué me molesta a mí, y no te das cuenta. Hmm. Y como ese superar esos, esos enojos, ¿no? Ese yo, es difícil a la vez cuidar a tus amigos porque capaz que no envuelve solamente el acto de decir, bueno, te voy a cuidar, viste, como proteger, sino que pasa por el hecho de dar la atención. Y es difícil dar la atención porque ya tenés que dar la atención a la facultad, al trabajo, al, a los deportes, si practicas deporte, a viciar, si, si viciás en serio, o sea, te sentás, si te gusta estar sentado viciando. Y encima tenés que prestar atención a todos tus amigos que te rodean, decir qué le molesta a él, qué le molesta a aquel. Yo creo que es un, tendría que ser un poco, viste, es, es difícil. Es algo muy difícil de hacer, para mi gusto. Pero bueno, lee como si no hubiera... ¿En serio? A mí me parece, tipo... Un... El, el título es Lee como si no hubiera mañana. El título es una mierda, pero creo que muchas veces he escuchado esto, de gente que recomienda la lectura. Yo tengo un, un punto débil en eso, creo. Eh, muchas veces intenté, y no sé si es por porque son lecturas que no me llamaron tanto la atención, pero como que siempre me gusta, me gustó la idea de, de empezar a leer, pero nunca pude ser consciente. Nunca, nunca pude decir, che, me leí este libro y me lo terminé. Ah, ¿nunca o, terminaste un libro? Nunca un libro que no sea una novela, ponele. Tipo, un libro que no, que no sea una ficción, una novela. Ok, así. que no tenga una historia. Claro. Mira, yo creo tipo, que igual eso es leer en sí. O sea, vos estás leyendo, vos estás diciendo, hablando de libros que tengan una, un contenido un de contenido información inform investigado, claro, que claro, sea claro. real. Claro. Es eso, es, es difícil, o sea, hoy en día tenés tantas cosas para informarte que sean como leer, ponerle un video informativo. Yo creo que un video te puede dar muchas cosas que no te puede dar un libro y viceversa. A ver, ¿qué pasa, no? Yo me he terminado muchos libros, pero como dice Arpi, fueron todos novelas. He claro. leído algunos libros nada más por temas de parciales y volvés así. Me he leído libros libros de información, que son una paja. O sea, yo creo que puedo aprender más en un video de un tipo explicándome gráficamente donde entiendo más que sentado leyendo un PowerPoint de diapositivas. Eso lo vimos, por ejemplo, en este curso que lo hice. Era mitad de clase en diapositivas, mitad de clase en actividades. Actividades boludas, como por ejemplo manejar ese proyecto final, te juro por Dios, ver en práctica lo que vos querés aprender, es muchísimo más didáctico que sentarte a leer libros y libros sobre el marxismo, es que sobre el socialismo. Yo creo, que, yo creo que es jodido y obviamente hay maneras mucho más didácticas, pero por ejemplo yo soy una persona que le gusta mucho la filosofía y que está muy metido en el tema. Y pero la filosofía, eso sí que es Pero, leer. sí, pero, o sea, vos podés aprender de filosofía sin leer obras clásicas, pero igual me queda esa espina de, me gustaría leer un montón de obras eh, muy importantes para la filosofía uh -huh. eh, pero que sé que si me siento a leerlas me costaría un huevo. Bueno, por ejemplo yo un claro, te va a sacar de risa, pero yo un lugar donde aprendí o vi un enfoque de la filosofía fue con una serie llamada Merlí Sí, yo también la vi. Y la verdad que me pareció algo interesante, te contaba sobre varios filósofos, te contaba cómo aplicar y te mostraba cierta, viste... Te contaba fundamentos de la filosofía y medio como que el capítulo a veces trataba sobre ese fundamento. Eh, uno fue sobre Nietzsche. Ese es un, por ejemplo, ese es un filósofo que me interesaría leer. No, no comparto mucho su pensamiento, es medio pesimista para mi gusto. Está bien sí. que la vida es un bajón, pero no para tanto. Me gustaría leerlo y ver qué tal, o sea, qué, qué fundamentos da para que él piense que la vida sea tan así, ¿no? ¿no? Capaz ya no tanto entender a la persona, sino las palabras del tipo y decir, bueno, vamos a ver si él tiene una razón para poder ser así, ¿no? Bueno, yo adhiero bastante a la filosofía nihilista y, de hecho, me quería comprar Así, así habló Zaratustra, que es uno de los libros, digamos, más conocidos de Nietzsche, pero se lo terminé comprando de cumpleaños a Sassi, no, un no. amigo que tenemos en común, y se lo regalé. Eh, pero siempre me quedó la espina de lo quiero leer. Pero ¿Sí? el tema es que Sassi siento entregada que libro. son libros que me aportarían mucho, pero 
en algún punto me aburrirían de lo que tendría Igual, que verlos muy despacio. Te voy, a, te voy a contar algo que yo estoy, conozco gente que estudia, por ejemplo, sociología o cosas así. Muchachos, a ver, yo, yo tengo un problema con esto, discútanme si quieren, después hablamos por los comentarios y nos cagamos puteadas, pero yo creo que piensen que son gente como nosotros. O sea, Nietzsche es un chabón que se sentó como yo y el tipo empezó a decir, che, ¿y esto por qué? Pum, 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 me empezó a escribir. Un tipo, a ver, claramente el tipo no es como yo, tuvo una experiencia de vida. No, no, pero somos todos humanos. Pero somos todos humanos, entonces vos Cualquier... estás pasándote en un tipo, lo tenés allá arriba, y el tipo es un tipo como vos, un tipo que claro. podía tomar el colectivo a las 6 de la mañana y quedarse putea con una vieja porque le quería pedir el asiento y la vieja estaba igual. O sea... Y así con cualquier persona que se idolea y idolatre. Claro, no, no, no deberían idolatrar a nadie. O sea, como mucho puedes escuchar, como me escuchás a mí o lo escuchás a Darpy, puedes escuchar a Nietzsche y decir, che, y no mirá, es que nos estemos comparando con Nietzsche, pero estamos diciendo no, que somos mejor. No, <risa> es así, pero, está, pero estamos diciendo que somos humanos. Entonces. Claro, somos todos humanos. Entonces vos cuando vayas a defender un argumento, más en la filosofía, defenderlo de tu punto de vista y lo que vos experimentás o te gustaría ver o sacás de los... No, no hace falta tener un pensador atrás que tuvo 40 libros y por tener 40 libros su palabra vale, a ver, claramente vale más que la nuestra en una discusión de filosofía porque el tipo estaba metido en la materia, ¿no? Pero es como que es intocable, es imbajable. Porque puede ser que el tipo esté muy acertado en algunas cosas y muy errado en otras. Ah, porque aparte, vos podés tener 40 libros, pero también hay otro autor que tiene 40 libros criticándote lo que vos decís. Claro, o tiene 40 libros hablando de otro punto de vista, porque sí. en realidad la vida se basa también en tener puntos de vista. O sea, yo no puedo saber cómo vive un tipo en una villa, porque jamás viví en una villa. Y yo pienso que la puedo criticar. Y puedo decir que allá son, por ejemplo, todos, qué sé yo, son todos peligrosos. Ponele, ¿no? No, no pienso sí. eso, muchachos. Pero es un ejemplo. Pienso que son todos peligrosos, ¿no? Y vos decís, ah, mira, todos en la isla son peligrosos. Y cada un tipo de la villa dice, no, flaco, yo vendo panes todos los días y estoy bien. Es más, trabajo, o trabajo en una empresa y vivo en una villa porque, bueno, me tocó esa vida y no quiero mudarme porque me llevo muy bien con la gente de ahí. ¿Me entendés? Y eso es un punto de vista que jamás en mi vida se me hubiera aburrido. Porque yo veo afuera la villa como otra cosa. Claro. ¿Me entendés? Bueno, qué sé yo, son cosas así de la vida que uno puede ir discutiendo. Yo jamás intento idolatrar, eh, idolatrar a alguien por haber leído a Nietzsche. En tu palabra va a valer más, más que la mía. Porque entendés que son humanos dentro. Claro, es como, bueno, podés saber más cosas que yo por haber leído, tenés claro, más fundamentos. Y, y te, va, te va a aportar, obviamente, argumentos, te va a aportar conocimiento, puntos de vista. Pero mi, mi palabra no va a dejar de valer menos. Va a ser menos porque es un punto de vista mío. En una discusión yo creo que son ponen dos puntos de vista de cada lado y, bueno, se discute. Y último tema es ser educado y cordial. Yo creo que está muy en debate lo que es ser educado. No te voy a mentir. Yo creo que está muy en debate. Yo tengo eh, un problema en mi trabajo y en muchas partes que es eh, dejar pasar a alguien. ¿Viste cuando dejan pasar primero a las mujeres, sí. por ejemplo? Yo pienso, ¿no? No entiendo muy bien cuándo está bien y cuándo está mal. Pues te salga de risa, pero es... ¿Qué hago? ¿La dejo pasar porque sea chica o la dejo pasar porque soy, soy un, un, un tipo copado, soy un tipo cordial? Sí. ¿no? ¿Vos, ¿Vos qué pensás al respecto de dejar pasar a una chica, por ejemplo? ¿no? Yo creo que tiene que... Acá, tenés cuidado, es jodido, es jodido. Y sobre todo, la... no, sobre todo en los tiempos que corren, y no solo por el tema del feminismo, sino porque como que siempre se están cuestionando ciertas formas de la sociedad, ciertas costumbres, si, si querés, como puede ser la dejar pasar y demás, o ciertos códigos sociales que se cuestionan constantemente. Como por ejemplo dejar pasar a alguien, y eso es que siempre me pasa, siempre me pasa. Eh, hasta en, en boludeces, como cuando abro la puerta de mi casa, de, de mi edificio, cosas así. Por ejemplo, ¿por qué deja, vos cuando abrís la puerta y está tu mamá atrás? ¿A quién dejas pasar? ¿La dejas pasar a tu mamá o pasas vos? Probablemente a mi vieja, sí. Vos la dejas pasar a tu hija. ¿Por qué la dejas pasar? ¿Porque es mujer? ¿O porque es una persona que te dio la vida, te cocina, hizo mucho por vos? Creo que a esta altura... Es por una cuestión de... Reflejo. De costumbre. Probablemente de costumbre. O porque te dijeron siempre tenés que dejar pasar primero claro, a la mujer. Claro, sí, sí. Es por una cuestión de costumbre. Yo creo que en realidad... Viste, es ese tema, ¿no? Es es difícil. Porque, por ejemplo, yo muchas veces... En eh, mi trabajo lo que hacen, no les jodo, todos los hombres abren la puerta del ascensor. Y dejan pasar a las minas primero. Y yo, la verdad, vivo... Siempre viví con mujeres. Y es como que nunca me dijeron... Che, dejadme pasar primero porque soy mujer. O sea, me han dicho un par de boludeces así, pero yo nunca les di importancia. Más en este ámbito, vivo con chicas que dicen, o sea, que son iguales, qué sé yo. Entonces, yo no veo esa necesidad de decir, bueno, te voy a dejar pasar porque sos mujer. Yo a veces te dejo pasar porque me conviene a mí o porque soy copado y he dejado pasar hombres y subir hombres primero al colectivo. Como he dejado pasar a señoras grandes, señores grandes, mujeres. Es que tendría que pensar, porque si, si buscamos, estoy seguro que hay un montón de ejemplos, pero lo que es ser educado cambia constantemente, tipo, se me ocurre una... Los caballeros se murieron en la época media, decía. Claro, la, sí, sí, mí, sí, ¿no? sí. 
este, por ejemplo, algo que siempre me habían dicho, que es ser educado tratar a la gente más grande de usted. Y cuando yo llegué a la facultad y traté de usted a profesores se más enojaban, grandes que yo, se enojan y me dicen, ¿qué me dices usted? Tuteame. ¿Me estás tratando de viejo? Claro, y los tipos, pero los tipos y, no quieren claro, ser viejos. Claro, y a mí me habían dicho que a los profesores se los tenía que tratar de usted. Y claro. yo ahora tuteo a los profesores porque se enojan. Si eh, chepa. Es claro, no, no un chepa, pero... O sea, yo creo que hay cosas que son al respeto. Por ejemplo, yo una vez estaba discutiendo con uno de un compañero del trabajo. Le decía, ¿por qué el presidente, por ejemplo, no se lo puede saludar? Así como, hola, señor presidente. O sea, como, digamos, descortés. Porque supuestamente es la autoridad máxima del país y hay que respetarlo, ¿no? Sí. sí, pero si es una persona, ¿por qué no la puedo saludar normal? Y viste, son esas cosas que vos, es como que son, son grises, yo lo veo como sí, sí, grises, sí. no es que hay un blanco o un negro, es como todo muy relativo, porque Macri viene a mi casa a tomar mate y yo no lo voy a tratar de señor presidente, quiero un mate. O sea, yo creo que es muy raro todo, es muy es muy relativo el ser cordial hoy en día. Sí, Porque si hoy, es como, yo creo que son ámbitos que trajeron de la pasado, los pusieron acá y nosotros ya no estamos en el pasado. Hoy, es, hoy tenés pelea por todos lados, justo, bueno... Claramente esto sale porque ayer fue el Día de la Mujer y hubo un par de quilombos. Es que... Por ejemplo, decirle feliz Día a la Mujer. Yo, por ejemplo, a mi novia no se lo dije porque no sabía cómo lo iba a tomar ella. Y me agarra y me dice, che, no me dijiste feliz Día a la Mujer ayer. A me, tiró, me tiró el trapito del sol, ¿viste? Y yo digo, no, pero la verdad no sabía si decirte lo, decirte que sí, decirte que feliz día. Pues no entiendo muy bien, a ver, ¿qué festejan? No, no están festejando nada, están diciendo, che, nos mataron, nos violaron, nos hicieron por desgracia todas esas cosas. Y están como tienen su día para recordar esas cosas y pelear por más por para mejorar. Derecho, claro. Entonces, entonces vos no sabés si decir feliz claro. día por eso. Es como que. O por. Yo en realidad no veo eso en el día, sino que veo como, bueno, se está festejando que la mujer es una, toma un rol importante en la vida de, en, la sociedad, en, en la sociedad, digamos. O sea, claro. son madres, son hijas, son hermanas, son personas que nos ayudan a nosotros. También debería haber un día del hombre, quizá. Lo hay, a ver, lo hay, solo que por una cuestión lógica dentro de lo que es la lucha por los derechos, no tiene la misma relevancia del Día de la Mujer. El Día del Hombre existe. El tema es que no tiene... ¿Existe? Ni, sí, existe. Pero no tiene... Es, es, creo que en octubre, no me acuerdo. Pero no tiene ni en pedo la misma relevancia. Es que sería como un estilo del Día del Padre, más o menos, ¿no? Claro, pero también existe el Día de la Madre. Bueno, la cuestión, para resumir, es que lo que es ser educado y ser cordial... Fue modificándose y se va a seguir modificando. Nuestros abuelos no tenían la misma visión de lo que era ser educado que nosotros. Nuestros viejos probablemente no tienen la misma visión que nosotros. Y nuestros hijos probablemente no tengan la misma visión de lo que es ser educado que tenemos nosotros. Obviamente que sí, porque si no lo acabo piña. <risa> no, mentira. Eh, chiste, chiste, muchachos. Sí, obvio. Yo creo que esto va a ir evolucionando. Se van a tomar nuevas medidas. Sí. Se, va, se va a ir definiendo una nueva... ¿Cómo vas a tratar? En realidad todo es enseñanza, ¿no? Es que... de, pasa de familia en familia. A mí sí. no me viene... Sí, pero también es generacional, tipo, yo puedo cagar a pedo por algo que a mí me parece a mi hijo que no es educado, ponele, pero quizás es una cosa que en su generación es súper normal. Suponete, es un ejemplo súper estúpido, suponete que saludarse con pedos es educado para la generación de nuestros hijos, y aunque yo lo caiga a pedo, si todos sus pares... Lo cago a pedos, eh, eh, juego de palabras. Sí, sí, si entre sus pares es normal... Ellos se van a seguir cagando a pedos. Ellos se van a seguir tirando pedos para saludarse. Y es verdad, es, qué sé yo, es todo relativo. Y todo aunque, vos lo que, aunque vos lo quieras enseñar, es algo que va más allá de la enseñanza de un padre, porque es un fenómeno Claro, social. yo creo que hoy en día dejar pasar a alguien sigue siendo un hábito. Se sigue sí, sí, haciendo. Sí, seguro, seguro. Eh, yo creo que lo que se está viendo en realidad es el por qué dejas pasar a alguien, ¿no? ¿Por qué lo dejas subir primero? Porque te conviene, porque ves que la persona quizás está un poco más cansada que vos a mí por ejemplo me han dejado el asiento una vez en el subte yo la verdad estaba hecho mierda ese día había dormido muy poco estaba muy cansado y una señora grande me vino me, me miró y me dijo che pibe vení sentate que te veo medio cansado pum la señora se paró se, se paró enfrente de mí y me dijo sentate que te veo medio mal viste entonces vos qué decís eh, yo si tuviera si esto hubiera sido hace 20 años atrás le digo no señora qué sé por favor yo me voy a quedar acá porque bueno soy un tipo y tengo que cumplir mi, mi, como mis reglas de hombre y hoy en día, es muchas gracias señora por ser considerada, pum, me sentí la verdad y me costaba a mí porque estaba destruido entonces medio como que ya es no quizás pensar en uno mismo sino que pensar en qué ayuda más o sea, si vos te podés parar y quedarte parado y bueno no, te, no llegaste a sentarte, bueno, mala leche pero tampoco es tomate el asiento aunque esté destruido porque bueno tenés, eh, qué sé yo, si sos una persona grande obviamente sí Claro. Es como, ¿qué ayuda más? Que te deje pasar a vos, ¿qué, qué ayuda más? O sea, la fila avanza más rápido si te dejo pasar, claro. con él. O, o entorpece más todo porque te estoy dejando pasar y después yo me subo y queda medio raro y se pierde tiempo. Y ahora que decís eso, ni hablar de que 
esto de que es ser educado y ser cordial también varía con la cultura. Ponele, en Japón es impensado que un hombre le abra la puerta a una mujer, por ejemplo. ¿Posta? Sí, pero no es porque sean mal educados, sino porque dentro de su cultura no está eso como una señal de cordialidad. Mira vos, boludo, no sabía. Me, me, depende de todo, ¿no? Es medio raro. Justo eh, Japón que encima son recordiales, ¿eh? Son, claro, es que dentro de sus códigos de, de cordialidad, como por ejemplo, bueno, agachar la cabeza para ellos es súper cordial. No, o por Ag ejemplo. Agachar la cabeza para hacer una reverencia. Pero yo si te agacho la cabeza para hacer una reverencia, me vas a decir, sos un estúpido. O me estás queriendo oh, hacer otra cosa. O me estás tirando estás... indirecta o sos un estúpido. Claro, y encima ellos. Pero más, para ellos tienen... es una señal de educación. No, encima tienen niveles. Si te agachás claro. la cabeza, así un poquito, es un poco de respeto. Si te agachás 90, es que te mandaste una cagada y estás pidiendo perdón. Si te arrollás y te si agachás, te y te agachás es, es que te máximo. mandaste la cagada más grande claro, de tu vida y te están por echar de laburo y necesitas la plata. Es lo una máximo, cosa así. Claro. Bueno, yo creo que cerrando un poco la pasada. Hablamos este bastante, tema, parece una boludez, pero hablamos un montón de lo que es la cagada. Y corrida. porque la educación es un quilombo, muchachos. Es así, cambia un montón de tiempo. Pero bueno, esos fueron los 12 consejos. Más mierda que fueron largos los consejos. Que igual, eh, si los quieren ver, si por alguna razón quieren consultar esta página, está el link en la descripción del video. Gusta, querido. Querido Darpi. Quiero preguntarte, ahora que estamos hablando tanto de hábitos, uh, dejo de, el mate, de eh, rutinas, esto, de, se viene de cómo importante. arrancar el año. ¿Qué hábitos, ya sea de esa página o, o hábitos en general, quiere implementar Gustavo Lamas para este nuevo año? Hábitos. Eh, primer hábito de todos... Eh, que, que, no tenga, ¿no? que no tenga bueno es poder seguir entrenando mi objetivo más grande es no dejar el gimnasio yo creo que va a ser un hábito difícil porque me tengo que levantar a las 7 y media para irme a o sea en realidad el hábito sería acostarme temprano sí. es un hábito que no tengo decir che no voy a viciar hoy pum viceo los días que tengo home y tengo tiempo que estoy un poco más tengo el tiempo que gasto en el viaje ahí en mi casa viste primero sería dormir temprano segundo poder aprovechar el tiempo que tengo y aprovecharlo de verdad, o sea, en vez de quedarme, por ejemplo, jugando una partida más de auto chess, que la verdad no me va a cambiar jugar una partida no, más, claramente no. poder ir a entrenar. Por ejemplo, hubo un día que vos te fuiste al gimnasio sí. y yo me quedé viciando y cuando terminé el día, la verdad no hice un choto, fue todo el día de viseo, y dije, che, loco, podría haber entrenado en el momento que se fue a dar pinterán, porque la verdad estaba solo en Discord y me quedé viciando solo y me sentí medio claro. como, che, loco, ¿por qué no fui a entrenar? ¿Viste? Te quedaste pensando... Eh? Y por ahí ves que volví y vos lo único que hiciste fue jugarte una partida. Una partida, decís, boludo. Una partida... Podría haber ido a correr media hora y claro, la claro. verdad que correr media hora, chicos, todos los días no saben lo que les cambia la vida. ¿eh? Claro. Por ejemplo, eso es un consejo que les doy de corazón. Aparte podés volver y seguir jugando. Tipo. Sí, o sea, no, no, la computadora no se iba a ir y el gimnasio me va a cerrar. O sea, claro. ¿qué hacer primero? Prioridades, digamos. Eh, segundo es eso, poder mantener mi deporte. Eh, y... No, no sabría muy bien qué decirte ya porque medio como que encaré muy bien este fin de año empecé muy bien el año la verdad agarrando metas empezando el deporte la facultad el pro y mantener bien la facultad yo creo que mi trabajo más difícil va a ser eso ¿y vos crees que no es un hábito que tenías el año pasado? Eh, no no porque no tenía deporte entonces va a ser como generar un hábito de deporte y entrenar o de sea, deporte y facultad o sea tu, tu hábito principal que querés meter es dormir bien mi hábito bien. principal va a ser dormir temprano. Dormir temprano. temprano dormir temprano. bien, puedo dormir bien, pero no puedo, no puedo levantarme a las 7 de la mañana, okay. por ejemplo. No me da el cuero para ir a entrenar a las 7 de la mañana. Muy Quiero bien. desarrollar eso. Muy bien. Bueno, ¿vos, Darpi, algún hábito así? Eh... Ay, perdón, y poder grabar con más constancia que soy dulce. Muy bien. Sí, ¿por qué no? Y yo tomarme un poco más la constancia de, de editar. De editar y subir los días sí. al día siguiente, hijo de puta. Bueno, y solemnemente prometo volver a subir los capítulos a iVoox. Por favor. Eh, los hábitos que yo pretendo tener para este año eh, son, primero, eh, te voy a copiar un poco en lo que vos dijiste de reforzar el hábito de, del entrenamiento. Eh, yo estoy yendo actualmente, o sea, quiero arrancar cumpliendo constantemente el, esto de ir tres semanas al gimnasio. Y después puedes meter extras como jugar al fútbol y demás. Pero ir tres semanas. Eh, ¿Tres semanas? Tres veces por semana. <risa> tres veces por semana. <risa> tres semanas y me voy a casa a dormir. Claro. Y es más, mi viejo hoy me dijo, che, pero deberías meterle alguna otra cosa de, de, de cardio para... No, no sé cardio, boludo. Tipo de ejercicio. Sí, sí, entrar en calor. Pero no, 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 no. Cardio, yo, yo todos los días que voy al gimnasio me corro 40 minutos en la cinta. Claro, no, no. Yo hago entrar en calor. Bueno, eso es fundamental. Porque eso te hace bajar la piel. Eso es lo que te hace Te hace sacar la sí, chopera. Sí, sí, obvio. Obvio, ya sé. Pero bueno, yo lo que le contesté es... Sí, la puta. No. <risa> sí, 
pretendo incluir más, incluso lo ideal sería hacer deporte todos los días, si, si vamos al caso. Sí, pero digo, después meto cosas extra, pero primero me quiero asegurar de ir tres veces por semana, media hora, una hora, pero tres veces por semana. Me gusta, tres veces. me parece muy buena. Y una, y una vez que tenga eso, ahí avanzar. Después, eh, meter el hábito de... Eh, esto es una re pelotudez, pero una re pelotudez pero que me afecta bastante el hábito de cepillar de los dientes tres veces por, por día. Por semana. Por semana. Era un rancho, chaval. Chaval. Era un rancho. Chaval, me quiero que tenés un agujero ahí en el... Claro. Tres veces por día. Porque nunca lo cumplo. Y eh, ya sé bastante que tengo un tema de que por la placa bacteriana tengo encías que me sangran. Uh, yo perdí un pedazo de encía por eso. ¿Ah, sí? Sí, perdí un bueno, pedazo de encía. Bueno. Entonces, tipo, quiero ponerme serio con el tema de lavate los dientes. Lavate los dientes, flaco. Interesante hábito, la verdad. Es, es un hábito, es una boludez, porque es como algo que está reinstaurado, lavarte los dientes. Pero me... Igual yo te voy a reconocer que tampoco me lavo mucho los dientes. Claro. O sea, me los lavo cuando me voy a dormir, cuando me levanto a la mañana y para ahí claro. y pues Yo me quiero poner serio, pero básicamente porque mi cuerpo me dijo, che, te sangra un de mierda, eh. loco, dale, flaco, lavate los dientes. Eh, después, bueno, con el, con el sueño bien, no tengo, no tengo problemas. Y si quiero eh, incluir como hábito dejar un poco más la cafeína. Me gusta mucho el café. Y no sé, no sé cómo sustituirlo. Bueno. Estoy empezando lentamente a tomar té, lentamente. Eh. Pero si es por mí, me tomo tres cafés al día, boludo. Y está mal. Ah, sos una bestia. Si es, si es por mí, no es que lo hago. Pero si me dejas. Yo, de, yo dejé completamente, por ejemplo, un hábito que perdí, que me. que me ayudó mucho en el, lo que es la chopera, por ejemplo, es dejar Starbucks. Yo tenía una tarjeta, gastaba 3 lucas por mes, creo, una Me fortuna. Había eh. una vez en que se usa eso. Ahí sí. gastaba por, por mes un montón de en Starbucks y no voy desde que empezó el año. Dejé el alcohol, dejé el Starbucks, o sea, me puse fitness ahí. Bien, bien. Porque me di cuenta que el café te hace muy mal el café más de Starbucks y lo reemplacé con té. Eh, lo reemplacé con mate cocido, por mate ejemplo. Cocido mate cocido en primera. Yo la verdad creo que tendrías que ir apuntando para ir para ganar ese hábito. Yo creo que el té en un momento llega a ser algo muy rico, pero sí. no tomar ese té normal con color naranja, claro, y, y, bordón. Y metiendo nuevas cosas. Yo sí. me trajo unos té de Bariloche que tenían sabor a vainilla y un par de cosas así que vos decís, che, esto tiene... O sea, no tiene sabor a vainilla, pero lo tomás y... Eh. Sí, hay gente que se Olorcito mete hardcore rico. en el mundo del té y te trae té de... Tailandia, de sí, China, sí, eh. Sí, 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 se hacen unos té de la puta madre. Y es rico el té, la verdad no te lo voy a negar. Así que podrías meterte capaz en un mundo del té donde no solamente tomas ese té de mierda que es el Hill House o no sé cómo claro. se llama, que es un té. Real. El clásico, digamos. El clásico. Clavate un té como la gente, claro, comprate un té bueno. Sí, que me estuvo costando, sobre todo porque es verano y hacerte un té caliente como que cuesta. Y pero el café también. Sí, ¿verdad? pero yo, si hace calor, yo meto café frío, un frappé. No, no eso un frappé es... en casa, es buenísimo, boludo. El café frío. Tomate helado. Claro, pero que es como que el té lo haces en el momento y lo tenés que dejar enfriar. El, claro. el café, ponele, vos haces como un, un litro de café en la cafetera y después lo metes en la heladera y tenés un litro de café frío que lo vas tomando. No, eso es una bestia. Eh, pero bueno, ah, y último hábito. Eh... No hacerme todos los días una... No, ese se mantiene. Eh, <risa> Arraja tal. Un, último, último hábito eh, a, a full con los idiomas. Tipo, ponerme diariamente. ¿Eu você fala portugués? Eh, no. ¿Eu no falo portugués? Eu no falo portugués. ¿Eu você fala japonés? Choto daque. Choto daque. Choto daque, ¿se dice? Sí, muy poquito. Eh, ¿Eu parlo italiano? Eh, ¿Por qué tira ahora? Sí, no, no, al final la frase solamente tira palabra. No, no sé cómo, soy muy poquito. A little. <risa> Speaking English. Yes, very good. Claro. Este, eh, bueno, a full estudiar un poco. Ahora estoy. Ahora estoy con Duolingo, tipo metiendo 30 de XP, que son tres niveles de Duolingo por día. ¿Qué es Duolingo? Duolingo es una app, no lo conoces. Es una app para aprender idiomas, básicamente. Ah, la mierda, no mira. es tan efectivo, obviamente, como tomar clases de un idioma. Chabón sabía hablar fluido. ¿Y qué pasa? No, Duolingo, sabes no, que no, oh, claro. la ve de dos niveles. Claro, y, y quiero hacer tres niveles por día. Y como, como para tener una base de alemán, y después, si veo que me copa mucho, ahí sí meter clases. Ah, mira. Bueno, salen caras igual las clases de alemán, ¿eh? Sí, de me imagino. Tres luquitas. 
Bueno, lo puedo ir pensando. <risa> Bolingo no está mal, es una aplicación gratis. <risa> bueno, capaz que una de estas que su dulce te permite darte la oportunidad de hablar en alemán y te vas de viaje a Frankfurt. Si algún profesor de alemán quiere, quiere eh, colaborar con los que queridos. Dulce. Igual te digo algo, yo estuve escuchando muchos podcasts y estoy agarrando el hábito de escuchar podcasts porque me gusta escuchar cómo la gente genera este contenido y triunfa. O sea, no te digo que viven de esto, pero los tipos tienen un par de oyentes, unos ciento y pico de oyentes diarios, y me parece bien. Así que los tienen en Spotify. Ah, y lo que siempre remarcamos, es relajante y disfrutamos hacer esto. Así que y espero que también ustedes lo disfruten, sí. nos escuchan. Yo, por ejemplo, escucho mucho corriendo podcast. ¿Vos estás así, estás sí, escuchando tipo de hablar? Hoy, hoy fui al gimnasio y en vez de ponerme música, es que, y esto lo, lo volví a hacer este año. En vez de ponerme música, me puse un podcast de historia, que, que lo escuchaba bastante, y en vez de escuchar música de anime en el gimnasio, me puse a escuchar toda la historia del imperio de Carlos Magno. Y es, es interesante, está bueno. Y es como que podía haber estado escuchando música que me motivaba, pero no me aportaba nada, o podía estar procesando información nueva. Por eso, Entonces, me está. parece que es interesante, y encima te mantiene la cabeza alerta. Cuando seas aeróbico, te dan un consejo, eh, tener la cabeza distraída es lo mejor. Porque si vos estás pensando que tenés que correr... Estás pensando que estás cansado. 40 minutos, te quieres pegar un tiro. Pero lo primero que escuchás algo y estás pensando, ah, mira y te relajás, ahí te vas a dar cuenta que estás haciendo bien el aeróbico. Yo creo que así puedo correr 40 minutos, porque no pienso que tengo que correr 40 minutos, sino que pienso en lo que estoy escuchando. Claro. Eh, y eso es genial. Así que bueno, ese es el consejo. Bueno, gusta alguna conclusión que quieras dar? Espero que disfruten la vida, no sigan mucho estos consejos que dan estas páginas porque la verdad es que algunos son muy errados para mi gusto o están mal explicados y cuando vos te explican algo mal y encima lo idolatrizás como que ah, viene de internet, es como buscar una enfermedad ¿viste? en internet que decís, che me salió esto, uh, que tengo, no sé, se me está cayendo el dedo o me voy a morir. Chicos, piensen un poco, o sea, sus pensamientos es lo más importante, o sea, literalmente ustedes lean algo y piénsenlo por ustedes y no digan porque lo leyeron, sino porque... Lo entienden así, lo razonan y dicen, bueno, esto es así porque, bueno, a ver, matemática 2 más 2 va a ser 4 porque está establecido y bla, bla, bla. Pero al fin y al cabo sigue siendo también un pensamiento, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo rompan los límites y vuélvanse marginales o narcisistas. Sí. Pero, bueno, qué sé yo, siempre piensen que es un pensamiento, todos los que pensamos algo somos humanos. O sea, el que dijo 2 más 2 4 fue una persona, no fue alguien que sabe la verdad absoluta. Así que, bueno, nada, piensen eso y llévense eso a casa. Bueno, por mi parte lo que yo diría es que aprovechen eh, toda oportunidad que puedan para incluir nuevos hábitos que les hagan bien y dejar hábitos que... No hablamos de dejar hábitos que te hagan mal, pero si puedes dejar hábitos que te hagan bien, que te hagan mal. Incluir hábitos que te hagan bien... <risa> dejar hábitos que te hagan bien. <risa> ¡Hace mierda, imbécil! <risa> Drogas en el brazo. Este, si puedes incluir hábitos que te hagan bien, mejor. Si puedes mecharlos con otros hábitos eso es un buen tip, tipo meter muchos hábitos que te dan bien juntos, ponerle en una franja horaria y hacértelo una rutina una boludez, suponete en mi caso me voy a cepillar los dientes y meto duolingo eh, <risa> pero trata de siempre bueno. y esto es muy importante, si querés ser constante, que sean hábitos y rutinas realistas no quieras meterle un cambio 360 grados a tu vida como te dicen en los libros de autoayuda porque vas a dejar y no, no vas a hacer nada siempre es verdad que sea en colina no trata sea de ser realista calma. trata de ser realista porque no vas a poder hacer un cambio 360 grados a tu vida y si podés bueno felicitaciones pero sos un crack sos un crack <risa> pero el normal de la gente no puede eh, dicho esto es todo lo que tengo para decir de este gran capítulo que tuvimos el día de hoy. Entonces, yo voy a cerrar esto diciendo, este fue un nuevo del nuevo, te, nuevo primer capítulo de la temporada. Esperemos que se pueda subir este, no como el anterior, hijo de puta, que algún día lo tenemos que recuperar. Tremendo capítulo. Así que nada, esto fue Queso y Dulce, donde tenés el mejor queso. Y quizás la mejor manera de dormirte temprano tomando un té de amapola. Ah. Gracias por escuchar, nos vemos la semana que viene. Muy bien.